আরে ভাই আজ আবার লেট করে ফেললাম আজ ডিরেক্টর ঠিক গালি দেবে আমাকে এখন একটাই ভরসা রাস্তায় ট্রাফিক যাবে না ফাঁসি আরে স্যার আপনি আলি স্যার না ওই ফেমাস অ্যাক্টার হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আপনি শুটিংয়ে যাচ্ছেন না চাঁদে যাচ্ছি আরে স্যার আপনাকে কেউ ভুল বলেছে গাড়ি চালিয়ে চাঁদে কি করে যাবেন ক্ষমা করে দিও ভাই আরে স্যার আপনি বুঝতে ভুল করছেন আপনি ক্ষমা চাইছেন কেন তোর কি মনে হচ্ছে না একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে হ্যাঁ তুই কোথায় যাচ্ছিলি না যা বস বস যা বেরো বেরো বিরক্ত করতে আসে সকাল সকাল মুডটাই অফ করে দিল এই যা না যা যা কি নিতে এসেছিলাম যেন আমি হ্যাঁ কন্টিনিউটি জ্যাকেট এই যে ভাই একটু সরে বসো এটা এই হ্যালো এই আমার গাড়ি না এটা এখানে কোথা থেকে এলো ও ভাই এই ঘুমোচ্ছে নাকি ও আরে জামাই রাজা আরে দাদা আপনি আমার গাড়িতে কি করছেন বাইরে আসুন এটা আমার গাড়ি আপনার ঘোড়ার গাড়ি নয় আসুন বাইরে আসুন আরে তো আজব লোক এই এই যে দাদা ও বর যাও তোমার বউ ওয়েট করছে মন্ডপে যাও 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 বেরোবে এখান থেকে আরে তো গ্যাট হয়ে বসে আছে এখানে দাদা দেখুন এটা আপনার ফুলসজ্জার বিছানা নয় এটা আমার গাড়ি আপনি বেরো আরে এই হ্যালো অভিজিত কি হলো এটা হ্যালো অভিজিত আমি তার জন্য ক্ষমা চাইছি আসলে আমার পালানোর কোন শখ নেই কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কি আজকেও আমি খুব তাড়াহুড়ো হয়ে আছি তাই আমাকে এখন যেতে হবে ঠিক আছে এই পেলাম আমি একটা লাশ লাল সিং তাই আজকে ও মুখ দিয়ে বলবে না মানে মুখে কোন কথা বলবে না মৌনব্রত কেন স্যার এটার চলে যাবে তো আমি 
थैंक यू सर थैंक यू सो मच गुड बाय सर अच्छा ठीक है बाय सर जाओ बाय ओके बाय सर बाय पूरा एटू नहीं पोका तुम ही ऐसे चुने कि सेल्फी थे अरे ना यार एक की होच्छे हमारे शोगे की दौड़ कर चिलो बोलो तो तुम्हारे शोगे सेल्फी तो लार एक तो इखाने तो एक यामी छाड़ते हो पार बोना हाँ जो दिस सीआईडी जानते पेरे जाए तो अरे सर सर प्लीज अब आगे बार बंद सर अभी मोड़ जाओ वो अभी हाथ जोड़ करे बोल जी सर अभी शोक्ती बोल जी सर अभी किच्छू कोरी नहीं सर अभी काउ के मारी नहीं सर अभी शंपूर्ण नहीं इड दोस्त सर प्लीज बिलीव मी ट्रस्ट मी खून तू ही करे चीज खून ही करे ना वो तो आटा भूल चुके सर एक मिनट एक मिनट एक मिनट आमे किचु कोरी नहीं सर आमर बंदू करे ची वो ही लीड चिलो वो ही सीन आमर हीरो चिलो सर आमर तो सपोर्टिंग रोल चिलो मात्र दूधों सीन चिलो आमर इंटरवल में आगे आमे मोड़े ही किए चिलम कॉमेडी कोर्ट चीज तू यहाँ मशहूर है हाँ कॉमेडी कोर्ट चीज � बेचेगे जी, बेचेगे जी, चलो अब अब भीतर चलो। किसे शूटिंग कोर्सन सर? आमी आमी मैं मैं अब तो आर पार्ट टू आमी राजेश खन्ना तारी प्रैक्टिस कर ची अच्छा अच्छा ओके ओके अशुन अरे यार काके बोल ची आमी Hasse, dacă? Ale, ale, ale! Șoja, dar nici acum nu? लागे नहीं तो एक बार जाओ जाक बड़े-बड़े झूले पड़ चुके हैं ना। Baba, Baba, please do something. Namaskar. Sab thik achhe toh? Ho dik diye, rasta. Bye. Bye.
चले प्रब्लेम सल्व करते पंडित नीरेक्टर शूटिंग सबकि तो केस के था हाय हाय हेलो सर हमें इसे गेजी सॉरी एक टू देरी हो गया लो শট রেডি তো ও স্যার এসে গেছেন আপনি হুম ভগবান দয়া করেছে আমার উপর এবার শুটিং শুটিং খেলি চলুন হুম ইয়া ইয়া চলো ভাইয়েরা অনেক আরাম করে ফেলেছো আমাদের সুপারস্টার একটা চলে এসেছে একটু কাজ করা যাক না হয় চলো টেক করো তাড়াতাড়ি এই দাও দেখলি তো কেমন কথা শোনাচ্ছে আমাকে ভাগ্য ভালো যে তোকে লাইট তুলে মারলো না एक घंटा लेट तू सुपार स्टार क्या अटके गे अरे लास्ट की लाश की की बोल मामी लाश लाश क्या बोलब लास्ट अच्छा लास्ट जो लास्टे गाड़ी थे बड़ोल तक हमारे पाये जूतो छो और जूतो ते आटके गलम तपर कम कम कर अरे चलो कैमरा रोल करो सत्यटके घटे की आचे बोलतो? देखी डेक्टर चिल्ला स्क्रिप्ट पेल एक खुणी अरे पढ़ते देना भाई एक मन करते दे सरि कौन सीन जान हाँ बर के विर पीढ़ी के तुले बोर संगे वि बंद करते हैं रेडी सर ओ बर बर क्यों जाने ना बर क्या এডি হচ্ছে তুমি এক্ষুনি থেকে আসছে স্যার এক্ষুনি এক্ষুনি আপনারা বরকে ডাকুন না আমি কখন থেকে ওয়েট করছি বিয়ে করব বলে এই তুমি চুপ করো হ্যাঁ কতবার বলেছি যে এখানে শুটিং হচ্ছে তোমার বিয়ে হচ্ছে না 
কেউ জানে না যে বর কোথায় চলে গেছে আরে ও নতুন একটার খোঁজ ওকে ঠিক করে আরে তুই খোঁজ ওকে স্যার আমি আলি স্যারকে তো বরের সাথে পার্কিং এ দেখেছি হ্যাঁ স্যার মনে পড়েছে আমি বরকে আলি স্যারের রুমে দেখেছিলাম এখুনি সবাই জানতে পেরে যাবে এই বরটা একটা লাশ তাও আবার অভিজিতের আমি এখুনি নিয়ে আসছি বরকে এখুনি নিয়ে আসছি আরে আরে কি করছিস কি তুই আমি আমি সত্যের পথে চলছি সত্যের পথে নয় তুই কেবলের উপরে পা দিয়েছি সরে যা কোন সত্যের কথা বলছিস তুই হ্যাঁ আমি ওই আসলে কি আমি অভিনেতা হওয়ার কর্তব্য পালন করছিলাম ওই যে বর হচ্ছে না বর ও একটু বেশি নার্ভাস হয়ে পড়েছে তাই আমি নিজে গিয়ে ওকে বুঝিয়ে ওকে রিল্যাক্স করে নিয়ে আসছি আমি प्रथम बुझी पांच नम्बर आपत्ति तुम निजे का मन दो ना खूब बस रकम नेशा कर আপনি শুরু করুন এই যদি কথা না বলে আমি তো ডায়লগ দিতেই পারব না আরে আরে চুপ 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 করো তুমি আরে চুপ করো না গিয়ে তুই ওকে চুপ করো চলো নাও এবারে একটা শুরু করো রোল ক্যামেরা অ্যাকশন বন্ধ করো এই বিয়ে হবে না আরে দাদা তুমি প্লিজ দাদা প্লিজ তুমি রমেশ কে কিচ্ছু করো না আমি রমেশ কে ভালোবাসি বোন তুই আমার বিশ্বাস ভঙ্গ করেছিস এবার দেখ আমি তোর বরের হার গোর কেমন ভেঙে দিই তোকে আমাদের বংশের শত্রুর সঙ্গে কিছুতেই বিয়ে করতে দেব না নাও মারো দাঁড়াও একে মরার জন্য তো আমার হাতি যথেষ্ট আরে বাপরে যদি একে মারি তাহলে সিআইডি লোকেরা আমাকেই মেরে ফেলবে আরে আমার ভাই তুই ঠিকই বলছিস এবার সামনের কথাগুলো বল আর একটা শুটিং এ যেতে হবে প্লিজ দাদা তুমি রমেশের কোনো ক্ষতি করো না আমি ওকে ভালোবাসি সত্যি তুই ওকে সত্যি ভালোবাসিস তাহলে অপেক্ষা করছিস কার জন্য ওকে তুই বিয়ে করে নে আমি তোর সঙ্গে আছি ওকে शत्रुना शत्रुपारिवारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकारिकार
अभिनंदन बन तुम शेष हलो जाओ नतुन जीवन शुरू करो सत्य दादा এত ব্যস্ততা কিসের আমি বরের সঙ্গে একান্তে কিছু কথা বলতে চাই তাই আপনারা সবাই প্লিজ এখানেই থাকুন আমি বরকে নিয়ে যাচ্ছি চলো এক্সকিউজ মি আরে এ বরকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে আপনি এটা ধরুন আমি দেখছি স্যার স্যার এই সিন তো হয়ে গেছে পরের সিনটা শুরু করি এই আলিকে তুই কাজ করেছিলি না की भारी तुम खूब भारी जावा जा भद्र भाव अभिनेता एरक इशारा करो ना हसरे बा तु तो दारूण अभिनेता आलि कि सीन टा मैनेज कर लिया बा चाहिस तु কোন সত্যি জানতে চাইছিস তুই কি লুকাচ্ছি আমি আগে আমার পেটটা একটু বড় ছিল তখন লুকিয়ে রাখতাম এখন তো আমার পেটও ভিতরে ঢুকে গেছে সোজা একদম ট্রিম কি লুকাবো আমি চল ভাই রে দাঁড়া কি হলো আমি তোর পেটের কথা বলছি না আমি ওই বরের কথা বলছি তুই আমার কাছে কিছু লুকাচ্ছিস তুই আমার বল ওই বরের সত্যিটা কি আমায় বল দেখ আমি কিন্তু সত্যিটা জেনেই ছাড়বো আরে আস্তে বল না কি সত্যি জানবি अद्भुत नाचर बंदा ऐले तु एक जोकर मत आटके गेस तोलो ना तो बोलो बोल तुम बंधु तुम्हें विपद थे बाचाते जमराजो बाचाते 
আরে তুই বন্ধু না শত্রু রে এখানে এমনিতেই আমার অবস্থা খারাপ তুই আরো ভয় দেখাচ্ছিস আরে তুই আমার বন্ধু কোন একটা উপায় বল যাতে আমি এই বিপদ থেকে বাঁচতে পারি আমার সাহায্য কর তুই আমি তোকে সাহায্য করব হ্যাঁ আমার সাহায্যটা কে করবে সিআইডি সাহায্য কর আলি ভাই তুই একটা কাজ কর সিআইডি কে তুই সব সত্যি বলে দে সত্যি বলে দেবো হ্যাঁ বলে দেবো ঠিক আছে আচ্ছা একটা কথা বলতো তুই সিআইডির কাছে কি করে প্রমাণ করবি যে এই খুনটা তুই করিস নি আমি কোথা থেকে মাঝখানে চলে এলাম ভাই লাস্ট তোর গাড়িতে পাওয়া গেছে আমি এর মধ্যে কোথা থেকে এলাম মধ্যে আসিস নি মধ্যেই আছিস কি করে দেখ ভাই যদি আমি ফেঁসে যাই তাহলে আমি তোকেও ফাঁসাবো কেন হ্যাঁ তাই না ভাব যখন সিআইডি জানতে পারবে যে তুই এই খুনটা করেছিস হ্যাঁ তখন ওই সিআইডির অফিসাররা তোর কি হাল করবে ভাব সেটাই তো তোকে বলছিলাম ভাই যে কোন একটা রাস্তা বল যাতে এই ঝঞ্ঝাট থেকে মুক্তি পাই নইলে আমি না আমি সাহায্য করব বন্ধুত্বের স্বার্থেই করব বন্ধুত্ব ভুলে জানা ভাই কিছু করা যাক চল আমাদের ছেলে আকাশ যার বিয়ের অনুষ্ঠান হচ্ছে ওর কথা বলছি আমাদের জামাই বরযাত্রী নিয়ে এখনো এলো না তো ব্যাস এসে যাবে এক্ষুনি বেরিয়েছে যখন বরযাত্রী এক্ষুনি এসে যাবে না কেউ কিছু দেখে এই সব দেখতে হবে আমাদের এই বরকে এখানে সেট করে দিয়ে খাওয়া দাওয়া করে এখান থেকে চম্পট দি ঠিক বলেছিস তুই লাশের চক্করে লাস্ট কখন খেয়েছিলাম তাই মনে নেই চল খেয়ে আসি না যাই বলুন ইনি কে ইনি বরের কাকি নমস্কার কেমন আছো ক্ষমা করবেন দাঁড়িয়ে আপনাকে বুকে জড়িয়ে ধরতে পারছি না খুব ভিড় ছিল তো বাসে তাই বাস টা পাঞ্চার হয়ে গেছে সবাইকে আনতে পারেনি লগ্ন যাতে বেরিয়ে না যায় তাই আমরা বরকে নিয়ে এসেছি সমস্যার কারণ ঘটেছিল আমি বর আর বউয়ের কথা বলছি আমি তো একটু অন্যরকমই ভাবলাম দেখলেই মনে হয় চালু মাল একটা 
চলুন এই তো বর চলে এসেছে বর চলে এসেছে কিন্তু সেই মঞ্চ শুরু করুন আর যতক্ষণ না বিয়ে শেষ হচ্ছে আপনি কিন্তু থামবেন না এখন আর আঙুল তুলছিস কেন ভাই খেলা তো চৌপাট করে দিয়েছি সেবার এটা নিচে কর চল এবার ওর দেখি কোথায় ভেসে গেলাম আমি কেন উইকটা খুব টাইট নাকি সহ্যের একটা সীমা থাকে ভাই আমি উইগের কথা বলছি না লাশের কথা বলছি তোর চক্করে পরে আমিও লাশের ব্যাপারে ফেসে গেলাম সবাই আমাদের ভেতরে দেখে নিয়েছে সবাই এতক্ষণে সিআইডি কে ফোনও করে দিয়েছে আমাদের তো ব্যান্ড বেজে গেল আমার ভাই আমি চললাম তুই সাবধানে থাকিস আমার ছেলে কোথায় যাচ্ছিস আমি একা জেলে বসে কি করব তুই চল আমার সঙ্গে দেখ তোর যা ইচ্ছা করার তুই কর আমার ভাই দেখ তুই অনেক বড় স্টার কিন্তু আমার তো মাত্র দুটো শো চলে একটা তো কালকেই চলে গেছে আর অন্যটারও টিআরপি ডাউনে যাচ্ছে আমার ছোট ছোট বাচ্চা আছে আরে বাচ্চাদের তো জেলে ঢোকাবে না আমরা যাবো জেলে রিল্যাক্স কেন আসবে বোকা ওরা তো লাশের কথা জানেই না এখনো তোর পেছনে সিআইডি পেছনে আমার অনেক ফিমেল ফলোয়ার্স আছে আচ্ছা আমি হাবিয়ে গেছি বুঝিয়ে বুঝিয়ে ক্লান্ত হয়ে গেছি স্যার বলে বলে ক্লান্ত হয়ে গেছি যে এই খুনটা আমি করিনি আমার কোনো দোষ নেই স্যার আমি কিচ্ছু জানি না স্যার লাশ কালেকশনের শখ আছে তোর নাকি আপনার লাশ কালেকশনের শখ আছে তোর কথা বলছি না না আমার নেই আমার কেন থাকবে স্যার আমার ফ্যামিলিরও কারোর লাশ কালেকশনের কোনো শখ নেই স্যার তো তাহলে লাশ নিয়ে বিয়ে বাড়িতে কেন ঘুরছিস তুই লাশ বরের লাশ যার সঙ্গে লোকজন তোকে দেখেছে 
এবার বুঝতে পেরেছি স্যার অ্যাকচুয়ালি ব্যাপারটা কি আমি একটা ফিল্ম করেছিলাম লাশ খেলে তাস দিওয়ালিতে রিলিজ করেছিল তাস খেলে তো তখন সবাই ওই ছবিটাতে লাশের সঙ্গে আমি বসে বসে তাস খেলি তাই সেটাই এখনো দর্শকের মনে গেঁথে আছে খুব সাকসেসফুল ফিল্ম পুরো দশ দিন চলেছিল হলে লাশ খেলে তাস হ্যাঁ সত্যি কথা বল লাশ কোথায় না হলে তোর অবস্থা খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু হ্যাঁ বল দেখিতে লাশ কোথায় এই তো এখানে ডিগি থেকে ওই লাশ নিজের পায়ে হেঁটে চলে গেল হ্যাঁ মনে হয় লাশের খুব খারাপ লেগেছে ডিগিতে কেউ কাউকে নিয়ে যায় আই এম সরি ফর দ্যাট কিন্তু আমি সত্যি বলছি আমি কিচ্ছু করিনি স্যার আমি জানি না যে লাশটা কোথা থেকে এসেছিল কোথায় চলে গেল কেন ওর এত খারাপ লাগলো স্যার শুধু এটুকু জানি যে এই লাশটা আমাকে খুব বিচ্ছিরিভাবে ফাঁসিয়ে দিয়েছে স্যার ফাঁসিয়ে দিয়েছে স্যার ও মিথ্যা কথা বলছে ও খুন করেছে আর এখন নাটক করছে এখানে আমি কেন নাটক করব আমি কি নাটক করছি স্যার আমি তো সত্যি কথা বলছি স্যার যে আমি আজ পর্যন্ত শুধু একটা মশাকে মেরেছি স্যার ও তাহলে ওই লোকটার নাম মশা ছিল যাকে তুমি নৃশংস ভাবে মেরে ডিকিতে রেখে দিয়েছ বিয়ে বাড়িতে কেন ঘুরছিলিস ওই লাশটাকে নিয়ে হ্যাঁ ওই লাশটা বরের ছিল তো তাই ওটাকে বিয়ে বাড়িতে পৌঁছে দিতে চেয়েছিলাম আমি ঠিক আছে বিয়ে বাড়ির কথা ছাড় শুরু থেকে বল কি কি ঘটেছে শুরু থেকে ঠিক আছে স্যার স্যার যখন আমি জন্মেছিলাম তখন আমি খুব ছোট্ট একটা শিশু ছিলাম স্যার প্রথমবার স্যার আমি ক্লাস থ্রিতে ফেল করি সে রাত্রে আমাকে বাবা খুব মেরেছিল আমার এখনো মনে আছে স্যার ওই যে ঘড়ি খুলে না স্যার আমাকে ফটাস করে দিয়েছিল আমার এখনো মনে আছে লাশের ব্যাপারে শুরু থেকে বল লাশ লাশের ব্যাপারে হ্যাঁ স্যার আমি বলছি স্যার আমার না শুটিংয়ে বেরোতে দেরি হয়ে গিয়েছিল স্যার বরের বেশে কেন ছিল স্যার বিয়ে করার জন্যই তো বরের পোশাক পরে স্যার কেউ বাথরুমে যাওয়ার জন্য নিশ্চয়ই বরের পোশাক পরে না চুপ করো সব তাই না নিখিল দেখে দিয়ে ওই বটার স্কেচ বানাও দেখে একবার বটা কেমন দেখছে এবার এদের কি করে বলি যে ওই লাশটা অভিজিতের ছিল হম চলুন কোথায় যাব চলুন তারপর বলছি এখানেই বলুন না আরে চলুন না বলছি হম সব কিছু বলুন এবার কি বলবো লাশের ব্যাপারে বলতে হবে ও লাশ আমি অ্যাকচুয়ালি এমনি মুখটা তো ঢাকা ছিল বরের পাখড়ি পড়েছিল তাই একটু একটু বলতে পারি বেশ লম্বা চড়া ছিল স্বাস্থ্য ভালো একটু শ্যাম বর্ণ আর নাকটা চোখা কালো ঠোঁট আর চোখটা একটু বিশেষ ড্যানি 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 ড্যানির মতো ড্যানির মতো চোয়ালটা একদম খুব শার্প ছিল এই রকম একদম স্কেচ রেডি স্যার যন্ত্রণা প্রশমন যন্ত্র দেখেছিস কখন ও ঠিক মতো আঁকতে পারিনি স্যার আমি বলেছি ঠিকঠাক ও আঁকতে পারিনি ঠিক মতো 
কি রে ঘোচু কে বলেছিল তোকে এরকম আঁকতে আমি বলেছি এরকম এ ভাই সর 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 আমি আঁকছি সর চল হ্যাঁ হ্যাঁ খাও মোকা তোর জন্য আমি কেস খাচ্ছি বলো मिथ्ये प्रमाण है ना तो अवस्था खराब तर मिथ्ये अभिजीत के फोन करो और गोवा आज ही फिर कथा सर अभिजीत सर फोन बंद हो মানে অভিজিত স্যার গোয়া গেছেন আর ওখানে একটা মেয়েকে পছন্দ হয়েছে আর তাকে বিয়ে করার জন্য বর বেশি চলে এলো শারিকা ম্যাডাম কি ঠকিয়েছে ঠকায়নি হলিডে কাটাতে গেছে কাউকে বিয়ে করতে নয় কথায় বলে কেউ যদি পদ ভুল করার পরেও আবার ঠিক পথে ফিরে আসে তাকে বোকা বলে না मन हम जंगले खूब जोर जल तेजा पे सामने एक मिस्टि जल्द झर्णा अभिजीत लाश पाये तुम्हारा सी आई डी लोक बेकार टेंशन नहीं निश्चिंत घुमबार निश्चिंत घुमब दादा एक सैड दिन तो अरे हाथ सराव ना एक सूते दाओ दारूण चा बनिए खे सब ठीक हो जाए ना भाई चा दाओ नाली स्वप्न अच्छा आंगुल देखा क्यों अपनी आंगुल देखा ना भाई प्लीज आप
কি আমাকে কপি করছে নাকি আঙুলটা নিচে নামিয়ে রাখুন স্যার আরে অদ্ভুত ব্যাপার তো আপনার আঙুল নামিয়ে দিয়েছি তাই আপনি তো মোবাইলের রিংটোন বাজিয়ে দিলেন মজা করছে না ও আমার ফোন বাজছে কে বলছেন সালমান ভাই বলছেন না তো আপনি সত্যি সত্যি সালমান ভাই বলছেন আমি সালমান ভাইয়ের সঙ্গে কথা বলছি হে প্রভু 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 আপনি আমার প্রার্থনা শুনেছেন প্রভু বলুন স্যার আপনি কি করে জানলেন স্যার যে আমার ঘরে লাশ আছে না না স্যার আপনি এরকম কেন করবেন স্যার আপনি আপনি কত বড় স্টার আরে আমি সালমান নয় সালমানের ডুপ্লিকেট বলছি এখন শোন খুনের দায় থেকে মুক্তি পেতে চাইলে চুপচাপ जानते पे जाए लाश एखे र তাহলে ওরা তোকে মেরে মেরে একদম ছবি আঁকার ক্যানভাস বানিয়ে দেবে আর তোকে কম করে তিন চারশো বছরের জন্য জেলে ঢুকিয়ে দেবে আর তারপর তুই কখনোই এটা প্রমাণ করতে পারবি না যে তুই নিরাপরাধ তাই তাই ফোনে যা বলেছে তাই করি আগে মেন গেটটা তো খুলি আবার নতুন ঝামেলা না জড়িয়ে পড়ি সিআইডি লোক আমি ওখানে কাউকে দেখলাম আরে তুই তো বলছিস কেউ আছে এখানে কিন্তু এখানে তো মশার মাছি ছাড়া কিছুই নেই দেখছি চল শোন একটা কাজ কর তুই গিয়ে ওই দিকটা দেখ আমি এই দিকটা দেখছি আর শোন चलती है क्या नौसे बारा की এইটুকু সময় আর তোমাদের দুজনের আয়ু অবশিষ্ট আছে বাবা কি বলছেন আপনি চুপ কর রে দুষ্ট শোন রে দুষ্ট বলছি কষ্ট বেশি বক বক করলে পাবি জীবনে অনেক কষ্ট কারণ বাবা भाग्यारागर जीवन विपदे घेरा बाबा से आज रात खसबे 
আর সেটাই হলো বিপদে ভরা জিন 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 তারা চলতি হয় কেন সে বাড়া ওই তারাটাকে খসে পড়া থেকে আটকাতে হবে বছরা নইলে জেনে রাখো যে এই বিপদের হাত থেকে তোমরা পাবে না ছাড়া আমরা বুঝে গেছি আপনি যা বলবেন আমরা তাই শুরু করে দাও বৎসরা बोलोलिक अभिजीत बर सजार खूब इच्छे होते बर कस्टिम पड़े मध्य हारिए गुटी फालतु प्रश्न तुम कि अभिजीत कई आत्महत्या करते जंगल জেনে কি করবি তুই যদি তোকে বলি যে আমার সঙ্গে কি কি হচ্ছে আমি কতটা সমস্যায় আছি কতটা বিপদে আছি তুই কি করবি আচ্ছা তাই তোর বাড়ি থেকে আমি সিআইডির লোকেদের বেরোতে দেখলাম বস কেসটা কি সিআইডির লোক হ্যাঁ সিআইডির লোক আমি জানতাম ভাই এই সিআইডির লোকগুলো আমাকে ছাড়বে না আমি কখনো না কখনো ফেঁসেই যাব ঠিক ফেঁসেই গেলাম আমি কারো সাথে বাঁচে থাকি না আমি ফালতু सकाले उठे शुटिंग ये 
এবার তুই বল এতে আমার কি দোষ আরে বাপ রে এত বড় কাণ্ড ঘটে গেছে কিন্তু এসব কিছু তো আমি করিনি ভাই আমি কি করেছি ভাই বল আমার তো শুধু গাড়িতে আমি তো ফালতু ফেসে গেছি ওকে গুম করা ছাড়া আমার কাছে আর কি রাস্তা বাকি ছিল তুই বল ফেসে গেছি আমি তুই না কিছুদিনের জন্য যতদিন এই ঝামেলাটা মিটে যাচ্ছে তুই কোথাও বাইরে ঘুরে আয় বাইরে চলে যা কি করে চলে যাব ভাই এত ভালো একটা রোল পেয়েছি আমি এই সব কিছু ছেড়ে চলে যাব আরে ওটা আমি করে নেব কি না মানে আমি বলতে চাইছি যে ওটা আমি সামলে নেব তুই পালা ভাই আর রোলের কি আছে এসব তো চলতেই থাকে তাই না যখন ফিরে আসবি তখন আবার করবি আরে ভাবছিস কি ভাই বেরো না এখান থেকে হ্যাঁ কথাটা তুই ঠিকই বলেছিস ভাই থ্যাংক ইউ রে ঠিক আছে আমি যাচ্ছি তাহলে ভাই থ্যাংকস देखो माइकॉड शस्ती पे तब तुड़ो कर खूब ठंडा माथाय उठिए जाओ तो जल नहीं तो Oh, 
বন্যা বন্যা হয়ে গেছে আমাকে বাঁচাও আমাকে বাঁচাও আমি জলকে খুব ভয় পাই আমাকে বাইরে বের করো আমরা তো রাসুল সত্যি জেনে গেছি এবার সারা দুনিয়া সেটা জেনে ফেলবে চল যাই সে তো ঢোকাবই তোর বিরুদ্ধে সব প্রমাণ পেয়েছি আমরা ওঠে বার দেখাও একে আসুন প্রথম থেকে ইয়ে ড্রামা করে যাচ্ছে শুধু নিজেকে বাঁচাবে বলে দেখ সত্যি কথা বল অভিজিতের লাশ তোর কাছে এলো কি করে আমি তো সত্যি এক মিনিট স্যার আহাট দেখেছেন আপনি আহাট হ্যাঁ ওই সিরিয়ালে কিরকম স্যার ওই ভূত পেত্রীরা হেঁটে চলে আসতো ঠিক সেই রকম হেঁটে এসেছিল স্যার ও ও ভূত হয়ে গেছে স্যার আমি সত্যি কথা বলছি ও ভূত হয়ে আমার কথা আমার কথা বিশ্বাস করছেন না কেন আপনারা তুই যদি সব সত্যি কথা না বলিস না তাহলে তুই আত্মা হয়ে যাবি এবার বুঝেছিস আমি তো সত্যি কথাই বলছি আপনারা কেন বল অভিজিতের লাশ লুকানোর চেষ্টা কেন করছিলিস তুই বলছি স্যার বলছি যখন আমি বাড়ি পৌঁছলাম স্যার আমি আমি ক্লান্ত হয়ে গেছিলাম তাই আমি গিয়ে বিছানায় শুয়ে পড়ি স্যার যেই আমি স্যার বিছানায় শুই অমনি স্যার তো তোকে লাশটা লুকানোর জন্য সালমান ফোন করেছিল হ্যাঁ আমি খুব পপুলার তো স্যার তাই এসব ফোন আসতেই থাকে আমি আপনাকে বলেছিলাম না স্যার যে আমি মেয়েদের মধ্যে খুব পপুলার ঠিক আছে তুই যা আমি যাব না আমি কোথাও যাব না স্যার আমি আমি কোথাও যাব না স্যার ও ও ও ঠিক মেরে ফেলবে আমাকে প্লিজ স্যার আমাকে আপনারা আপনাদের কাছে রেখে দিন আমি সব কিছু করতে রাজি আছি স্যার আপনারা যা বলবেন আমি তাই করব কিন্তু স্যার আমাকে এখান থেকে যেতে বলবেন না ও আমাকে মেরে ফেলবে স্যার আমাকে প্লিজ এখানে থাকতে দিন স্যার প্লিজ প্লিজ স্যার প্লিজ ম্যাম অংশ আমি আপনাদের সব নিয়ে যাও নিয়ে যাও একে প্লিজ প্লিজ আমার কথা নিয়ে যাও একে চুপচাপ চলো চলো স্যার কোথাল হিরো তো হিরোকে তো আসতেই হবে না এলে কি করে হবে আরে গাধা এদিকে দেখ খুব ভালো স্যার আমার রোলে তালের বড়াটাকে দিয়ে দিলেন আপনি তোমাকে সিআইডি ছেড়ে দিয়েছে হ্যাঁ সে তো খুবই দুঃখের কথা কি না না মানে আমি বলতে চাইছি যে খুব খুব খুশির খবর আমাদের মাঝখানে আমাদের ফেমাস স্টার আলী আমাদের সবাইকে আরো একবার বিরক্ত করতে চলে এলো হাততালি আসলে আপনার বোন বাড়ি ফিরে আসবে আর আপনাকে বলবে যে ছেলেটাকে ও আপনার ইচ্ছের বিরুদ্ধে গিয়ে বিয়ে করেছিল না স্যার ওকেও ঠকিয়েছে স্যার সেটা তো হওয়ারই ছিল দাদার কথা না শুনলে তো এরকমই হবে ভালো লিখেছ সিনটা স্যার বাধা তাড়াচ্ছি স্যার স্যার এটা কোনো নতুন জন্তু নাকি 
আরে না রে বাবা এ হলো মহা সমস্যা গুরুতর বিপদ যার ভয়ে আমরা একেবারে তটস্থ হয়ে আছি আর এটা না এটা এটা একটা মন্ত্র উচ্চারণ করছি পঙ্কজ ফেড্রিক একটা কথা মনে রেখো তোমাদের জন্য সব থেকে ভয়ঙ্কর সমস্যা এই যে সামনে দাঁড়িয়ে আছে হেলমেট খুলে ফেলো রবি ওদের হেলমেট খুলে ফেলো স্যার এই মাত্র জনি লিভার ফোন করেছিলেন জনি লিভারের হ্যাঁ জনি লিভার ও তো খুব বড় মাপের কমেডি অ্যাক্টার আরে না না স্যার আমি বলতে চাইছি যে জনি লিভার মানে সেই জনি লিভার যে জনি লিভারের গলায় হুমকি দিচ্ছিল স্যার আর বলছিল যে যদি এই কেসটা তোমরা না ছাড়ো তাহলে তোমাদের কিন্তু বিপদ হতে পারে আমাদেরকে হুমকি দিচ্ছিল ওই মিমিক্রি আর্টিস্ট সিআইডি কে হয়তো জানে না একবার যদি আমাদের হাত পড়ে না সব অ্যাক্টিং ভুলে যাবে ও স্যার অভিজিৎ স্যারের লাশ বরের কস্টিউমে পাওয়া গেছে আর ওই মিমিক্রি আর্টিস্টের কল আসা खाबो <laughs> কারণ আমি পেট ভরে খেয়ে এসেছি দেখলি তোদের এই ডিরেক্টর লোকটা কত অপয়া অ্যাকশন বলার আগেই লোড শেডিং হয়ে গেল ছেড়ে পালিয়ে গেলে আমার খুনি এখানেই আছে যে আমাকে খুন করেছে তাকে আমি ছাড়ব না ভালো হয়েছে আপনারা এসে গেছেন লাশ এখানেই আছে এখনই অ্যারেস্ট করুন ও এখানেই কোথাও আছে কিন্তু আজ পর্যন্ত আমাদের দেশে এমন কোন আইন নেই যে আমরা লাশকে গ্রেপ্তার করতে পারব জানি আমরা আর আপনারা সবাই ওকে দেখতে চাইছেন তাই না তাহলে তাই হোক ডাকি ওকে লাশ সামনে চলে এসো যেটা তোমার গাড়িতে তোমাকে ফাঁসানোর জন্য রেখেছিল আর যে ওই লাশটা রেখেছিল না সে এখানেই আছে এখানে যারা আছে তাদের মধ্যেই কেউ ওটা করেছিল বুঝেছ সে কে সেটা জানার জন্যই আমরা এখানে এসেছি কিন্তু অভিজিৎ তো গোয়ায় গিয়েছিল হ্যাঁ ভাই আমি গোয়াতেই ছিলাম আমার পার্স আর ওয়ালেট হারিয়ে গিয়েছিল তারপর আবার কি ট্রাকের পিছনে ঝুড়ি আর বস্তার সঙ্গে গুতোগুতি করতে করতে মুম্বাই পৌঁছেছি শচীন আমি আমার চোখে ভুল দেখতে পারি কিন্তু মন কখনো ভুল হতে পারে না অভিজিতের কিচ্ছু হয়নি কিচ্ছু হতে পারে না 
অভিজিত স্যার হ্যাঁ হ্যাঁ অভিজিত এর কথাই বলছি আমি কিছু হতে পারে না আরে স্যার কিছুই হয়নি ওনার আপনার পিছনে দেখুন আরে অভিজিত কোথায় ছিল তুমি হ্যাঁ স্যার গোয়াতে আমার পার্স আর এই মোবাইল হারিয়ে গিয়েছিল স্যার ওখান থেকে ট্রাকে করে গুতকুতি করে স্যার কিভাবে ফিরেছি সেটা আমিই জানি আমার অবস্থা স্যার একেবারে খারাপ হয়ে গেছে ওখানে তোমার অবস্থা খারাপ হয়েছিল এখানে আমাদের অবস্থা কি হয়েছিল জানো কেন আমরা তোমার লাশ তোমার লাশকে মাটিতে পুঁতে রেখেছি লাশ হ্যাঁ কি আমার লাশ স্যার কি বলছেন স্যার আমি স্যার আপনার সামনে দাঁড়িয়ে আছি আর এটা কি করে হতে পারে আচ্ছা শোনো এবার দেখাও ওকে চলুন স্যার এটা তো আমি আমরাও এরকমই চমকেছিলাম যখন আমরা দেখেছিলাম দেখে তো মনে হলো যে তুমি আরে আমি এভাবে কি করে মরবো স্যার আর তাও বরের কস্টিউমে আপনি থাকতে এই কস্টিউম আমার ভাগ্যে নেই স্যার বিয়ে করতে গিয়েছিলে তুমি গোয়াতে আরে না স্যার এইভাবে কি বিয়ে টিয়ে আচ্ছা কিন্তু এটা কি করে হলো স্যার এখনই বলছি ওই আলী কমেডি অ্যাক্টার আলী ও পুরো চক্রান্তটা এই পুরো প্ল্যানটা নিশ্চয়ই আলীকে ফাঁসানোর জন্যই বানানো হয়েছে মাই গড এটা তো খুব বড় ষড়যন্ত্র স্যার আলীকে কেউ ফাঁসাচ্ছে হ্যাঁ অভিজিৎ সবার আগে আমাদের জানা দরকার ওই লাশটা তোমার মতন দেখতে ওই লাশটা একই রকম দেখতে সে কে এটা তো মনে হচ্ছে সেই গাছটা যেটা আমরা ফুটেজে দেখেছিলাম হ্যাঁ এই দেখো এখানকার মাটি আলগা একটু আগে খুঁড়ে যে মনে হচ্ছে হয়তো লাস্টটা এরই নিচে লুকিয়ে রেখেছে হ্যাঁ খুঁড়ে আমাদের দেখতে হবে অভিজিৎ ওর মুখটা পরিষ্কার করো তো আগে দেখাই যাক বরের মুখটা कैमरा लागान देखते पाई क्यों अभिजीत बड़ ना छोट कैमरा लागान खुनी ओ कैमरा কোথাও থেকে তো নিশ্চয় অ্যারেঞ্জ করেছিল হ্যাঁ খোঁজ নিয়ে নেব আমরা ওই ক্যামেরা কোথা থেকে এনেছিল এবার লাস যখন পেয়েছি খুনিকেও আমরা খুঁজে পাবো আরে না স্যার এখানে এরকম হতেই পারে এটা কি নিজেই দেখে নাও দেখি একটু অভিজিৎ 
बेचे आ अरे क्यों लो तो कास्टिंग करो ना मने अरे तुम बेचे आ चो तो तुम ही बेचे आ चो थैंक गॉड तुम ही बेचे आ चो है सर आमी बेचे आ ची और एक दम ठीक ठाक आ ची कि किंतु हाँ डॉक्टर शारिका ये बड़े खुशी तो ना आमी बोल चलूँ कि तुम अगर देखे ठीक मने अच्छे ना कि तुम शुरू एकदम ठीक ठाक आ ची सर शोधते बोलते आमर शुरू ही आपने के देख लिए एक तो खराब हो ही जाए हाँ ना मैं मैं आमी एक होने एक तो ऐ रखूँ सर गोवा गिये चिल्म गोवा थे के फिरास शोमाए ट्राकेट पीछों ने बोशे गुतो गुती खेते के तेज़ चिप ताई रखूँ लग चे हाँ क्या क्या गोवा के � अरे स्किन टा एक बार है ना तून स्किन हम्म माने ये स्किन टा प्लास्टिक सर्जरी करे लगाना हुए चे भालो करे देखो बॉडी तो फूले जाए मोरर पोरता है ना किंतु ये ये मुक्ता देखो एकदम ठीक आ ची फूले नहीं क्या ना फूले नहीं क्या नो कारण मुक्ता दे प्लास्टिक सर्जरी करा हुए चे नो तून स्किन ल तुम्हारे मुख टा एर मुखेर पर बोशी ए सेट करे निये छे तार पड़े तुम्हाके मारा प्लान करे छे जाते ए सीआईडी ते एंट्री नी ते पड़े किंतु देखो होय तो भूल करे एक ही मेरे पहले छे सर जार होड़ी शहाय है तार की कोकनो खोती है ये बार आश्चर्य प्रति धारा पड़ बे की करे सालुक है एर छोड़िए जो बुर्जे नॉकल स्क्रीन टा आचे, शिटा खुले फलों तुमी, आरे आश्चर्य मुक्ता देखिए दाओ, निश्चय चिंते पड़ बोल रहे, अब तारी मधे, वो ही कैमरा डर बैपड़े खबर नहीं दे हवे, वो ही कैमरा जिटे दे वो वीडियो शूट कोडे चिलो, आली लास्ट टके माटी तलाय लुकिए रखा र वीडियो आपना दर किचु लाग बे C I D ना ना ये टा उन्हें दर ऑफिस ना है उन्हें दर ऑफिस उन्नो जाएगा है किंतु आपना रा जाबे ना ओरा जो दिया एक बार धोरे ना छारे ना ओरा खोबी भयंकर ओए आम रा C I D ऑफिसर्स अब 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 सर 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 अब आरे शोना आम रा शोले तो मर कछे कैमरा का चिक देश है क्या नो C I D ते इनकम की कोमेंग है छे अरे यार की बोल वो आमादेर दुखेर को आता है काकी चुनो आम्रे एक घंटा का इनकम एक जो ना आशी नहीं बुझे चो कैमरे में पढ़े किचु शिक्ते ऐसे ची आर तार साथे किचु टा एक्टिंग हो हम्म इटा ही थोड़े ना हो जे सिनेमा बना नोर के सॉल्व करते ऐसे ची ये टा भालो जाके देखो शे क्रिएटिव काज करते चले ना ना सर हम ही अबर की बोल वो एक तू बेशी ही बोल चो कि नाम की तुम्हार सर शुंदर सर शुंदर ये बारे शुंदर बोलो एमोन कोनो कैमरा आछे जिता गाछे उठे नीचेर किचु शूटिंग करा जाए देखो अशले एमोन कैमरा जिता गाछे ऊपर थाका शॉट दे हो कुछ शौजे फिट करा जाए हम्म हैं सर हो तो सर ओटा दी हमरा रनिंग शॉट नहीं तो पड़ी और छोटो छोटो जागा है मने कम जागा तो ये टाइम ना फीट करते पड़ी सर 
তাহলে নিশ্চয়ই ওই ক্যামেরা ব্যবহার হয়েছে মিনি প্রো আচ্ছা এই মিনি প্রো ক্যামেরা তোমার কাছে আছে হ্যাঁ স্যার আছে তো তাহলে একটা কথা বলো সুন্দর কাল কি তোমার কাছে কেউ এসেছিল যে এই ক্যামেরা ভাড়া নিয়ে গিয়েছিল হ্যাঁ স্যার নিয়ে গেছিল তো টাকাও দিয়েছিল কে এসেছিল একটা লোক ছিল আচ্ছা আচ্ছা আমি তো মনে করেছিলাম বাঁদর কি নাম ওই লোকটার সেখান থেকেই আমরা জানতে পারি যে কে সেই লোক যে সমস্ত করেছে আরে 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 নবীন বাবু কোথায় পালাচ্ছ কোথায় পালাচ্ছ তালের বড়া তুই কি বললে স্যার ও নবীন কিন্তু আমি তালের যাই হোক না কেন তোর কি মনে হয়েছিল তুই বেঁচে যাবি যে মোবাইল থেকে তুই বিভিন্ন গলায় ফোন করছিলি সেটাকে আমরা ট্রেস করে তোর বাড়িতে পৌঁছে যাই আর ওখান থেকে আমরা ওই বিশেষ শিশিটা খুঁজে পাই যেটা দিয়ে তুই অভিজিৎকে খুন করেছিলি ডুপ্লিকেট অভিজিতের এবার চটপট মুখটা খোল আর ঝটপট বলে ফেল এসব কেন করেছিস তুই স্যার এসব শুধু আমি টাকার জন্য করেছি স্যার স্যার আমি একজন স্ট্রাগলিং একটা স্যার আমার খুব টাকার দরকার ছিল আমি আমি কি করতাম স্যার বাহ টাকার জন্য মার্ডার করে দিলি রোজগারের জন্য পরিশ্রম দরকার লোকেদের খুন নয় সরি স্যার আমার মাথা খারাপ হয়ে গেছিল কিন্তু তুই আমার মতো দেখতে লোককে চুজ করলি কেন স্যার আমি টাকার জন্য মাফিয়ার কাছে গেছিলাম তখন ওখানে ওরা অভিজিৎ স্যারকে মারার প্ল্যানিং করছিল ওখানে ওরা আমাকে বলে যে এমন একজন অভিনেতা দরকার যার চেহারা একদম অভিজিৎ স্যারের মতো হবে যাতে ওরা ওকে অভিজিৎ স্যারের জায়গায় সিআইডিতে ঢুকাতে পারে আর আসল অভিজিৎ স্যারকে মেরে ফেলতে পারে তারপর কি হলো স্যার তারপর তারপর আমি আমার এক একটার বন্ধুর সাথে কথা বলি যার চেহারা একেবারে অভিজিৎ স্যারের মতোই ছিল আর ও রাজি হয়ে যায় স্যার আর মাফিয়ারা ওর মুখের প্লাস্টিক সার্জারি করে ওর মুখটাকে অভিজিতের মতন বানিয়েছিল হ্যাঁ হ্যাঁ স্যার আচ্ছা তাহলে তুই ওই ছদ্মবেশী অভিজিৎকে মারলি কেন স্যার ও আমাকে ব্ল্যাকমেল করছিল আমাকে বলছিল যে ওর আরও বেশি টাকা লাগবে আর সেদিন পার্কিং লটে আমি ওকে আরে টেনশন কেন নিচ্ছিস ভাই তোর বকরা তুই পেয়ে যাবি আরে তোর কি মনে হয় যে সব মাল তোরাই হজম করবি আর আমি কি তোদের এটো খাটা খাবো হ্যাঁ चाल আলির গাড়ি আলি ভাই আমি গাড়িটা পার্ক করে দিই কেন ভাই আরে আলি ভাই তুমি কত বড় স্টার আমি কত কিছু তোমার কাছ থেকে শিখেছি প্লিজ গাড়িটা আমাকে পার্ক করতে দাও না আরে বারে আমার তালের বড়া ওই যে কোথায় আছে না চোখ খুললেই সকাল হয় আজ তোর সকাল হয়ে গেছে নে কর আরে পেটটা একটু কমা যা আমার বিশ্বাসের তুই এই মর্যাদা দিলি তালের বড়া ছি কয়েকটা টাকার জন্য তুই এত নিচে নেমে যাবি আমি কখনো ভাবতেও পারিনি খারাপ কাজের পরিণাম কতটা খারাপ হয় সেটা তুই জেলের গারদের ভিতরে গেলেই বুঝতে পারবি নিয়ে যাও একে চল স্যার থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ দয়া স্যার আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ ম্যাডাম নো প্রবলেম আজকে আপনাদের জন্য আমার নৌকো ডুবতে ডুবতে বেঁচে গেল স্যার যদি আপনারা না থাকতেন তাহলে ক্যারিয়ারের সঙ্গে সঙ্গে আমার সম্মানও চলে যেত আরে এমনিতেও আলি ভাই আপনারা তো মানুষকে হাসিয়ে বেড়ান না মানুষের ভালোবাসা আপনাদের সাথে আপনার সঙ্গে কোনো খারাপ কখনো হতে পারে না সত্যি স্টার আরে না না স্যার আসল স্টার তো আপনারা আপনাদের জন্যই আমরা সুরক্ষিত স্যার পেন আছে পেন তো নেই বন্দুক আছে বন্দুক নয় খালি পেনই চাই স্যার পেন ওই যে আপনাদের কলিগ আছে না ফ্রেডি স্যার 
ওনার ওয়াইফ আমার একটা অটোগ্রাফ চেয়েছিলেন উনি আবার আমার খুব বড় ফ্যান আরে আমরা তো সবাই আপনার ফ্যান থ্যাঙ্ক ইউ আসল ব্যাপারটা হলো যে আই এম ফেমাস ইন গার্লস For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.